um dos, dos pilares da, da sua campanha antes de se tornar presidente do Atlético é a categoria de base. Né? Eu sei o valor que você sempre deu para a categoria de base. A gente viu aí o América chegando no final da Copinha com um belíssimo time. A gente elogiou muito o time do América aqui. A gente vê Santos, Flamengo, Palmeiras, é, Corinthians, é, revelando muitos jogadores. E desde a época em que eu estava lá, isso não é uma, uma coisa dessa gestão, até porque as coisas não são rápidas assim, sei lá, de 10 anos para cá, o Atlético revela muito pouco. Qual que é a sua visão e qual que é o trabalho e a intenção que vocês têm em relação à categoria de base do Atlético para que ela possa revelar mais, assim como esses outros clubes? Domênico, é investimento. O futebol está muito... o resultado está muito relacionado a investimento. Não tem milagre. Em 2021, o nosso orçamento na categoria de base foi de 13 milhões de reais. O ano passado, 2022, foi de 26 milhões. Esse ano, 37. Nós tínhamos, quando assumimos o Atlético, cinco ou seis olheiros, observadores. Hoje nós já temos 12 ou 15 por aí, e nossa projeção chega em 41 no final do ano. Nós estamos fazendo, é, fazendo parcerias com diversos núcleos do Brasil, são 20 núcleos que a gente vai fazer parceria é, e que os jogadores que eles é, descobrirem vão enviar para o Atlético, vão dar preferência para o Atlético. Nós estamos contratando seis núcleos que nós seramos, seremos é, clientes dele pagando um determinado valor mensal para que eles façam a, a captação dos, das crianças. Né? Nós estamos abrindo agora a, a escolinha do Atlético, que o nosso projeto é para chegar a 250 escolinhas. São, é, é uma franquia, mas que também você terá a oportunidade de trazer atletas. Neste ano de 2021, 2022, nós não compramos nenhum atleta que tem potencial, que se destacou nos clubes, por um motivo simples, porque os recursos são é, curtos, né? E esse ano nós já estamos com o um orçamento para a gente poder começar a trazer esses, é, esses atletas né, para a nossa categoria. Então, assim, nós temos muitos projetos, né? Nós temos uma equipe que trabalha diariamente, né? É, é um, um grupo de zap, que inclusive o Rafael Menin participa, Ricardo, e o Rodrigo Caetano, né, o pessoal da... Da, da, da base, que a gente discute diariamente todos os, os assuntos, nós estamos muito próximos da base. Só que os resultados não vêm a curto prazo. Não vem. Nós criamos a, a, a escolinha sub-9, sub-10, sub-11, e me parece que 12, e estamos agora criando a sub-8. Nós temos um, uma classificação de nível A, B, C, D, E. Essas são os que estão... É, contundidos então um departamento médico e o A é aquele que se destaca que tem um potencial muito grande nós temos 27 hoje mas só que são dessas, é, mais da categoria menores né? hoje no nosso profissional nós temos seis jogadores da, da base são os dois goleiros né? o segundo e o terceiro o Natan o Rubens, é, Nathan Rubens, tem o Alisson e me fugiu o sexto aqui. Mas já temos seis jogadores. Né, ah, falar que, em Rubens. Que dá mais ou menos 20% da, do plantel. Ah, falar em Rubens, vou falar para você, vou confidenciar aqui, perguntei para o presidente. O Rubens está treinando de lateral esquerdo. Então, para quem fica falando assim, o Rubens é meio de campo, tem que jogar no meio de campo. O Cudê está botando ele para jogar de lateral esquerdo e está treinando bem, não está, presidente? Está sim. Está tá treinando bem. É... Então, não se assustem se ele aparecer de titular, tá? E, e como é bom você ter um jogador versátil, né? Uhum. Que ele joga na lateral e joga também no meio, mas principalmente com essa contusão do, do Arana, é, do Arana né? ele está na lateral, está bem, né? 
E estamos felizes com ele lá. O sexto é o Caleb. Ah, o Caleb. Só fechar. Que, aliás, entrou de titular no último jogo, depois saiu, entrou o Patrick, mas o Caleb jogou muito bem. Deixa eu dar um recado aqui rapidinho. O futebol brasileiro está de volta e para curtir 